শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো এই বন্ধের মাঝেও আমাদের এই টেলিভিশনের সাথে রেগুলার রুটিন ওয়াইজ ক্লাস করে তুমি তোমার লেখাপড়াকে অনেক ভালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছ ঠিক তাই রাইট সো আজকে আবারও তোমাদের জন্য চলে আসলাম তোমাদের এই বই থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক পড়ব সো চলো কথা না বলে শুরু করি সো আজকে আমাদের টপিক মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স যদিও আমাদের এই চ্যাপ্টারের নাম মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স আমরা শুধুমাত্র আজকের এই ক্লাসে গ্রাফিক্স নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের যে গ্রাফিক্স পার্টটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তাই তোমরা দেরি না করে তোমাদের বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের এই যে ছিয়াত্তর নম্বর পেজ এই ছিয়াত্তর নম্বর পেজটি ওপেন করো এবং আমি তোমাকে একটির পর একটি লাইন বলবো দেখিয়ে দিব বুঝাবো তাহলে দুটাই হবে আমার কথা শুনবে বইও পড়বে সো আমরা শুরু করছি তোমরা বই হাতে নিয়েছো তো নিয়েছো রেডি এই যে ছবি দেখতে পাচ্ছ এখানে কি দেখতে পাচ্ছ এখানে এখানে একটা সফটওয়্যার ছবি দেখতে পাচ্ছ এখানেও ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরো লেখা আবার এখানেও ফটোশপ সিসি টু লেখা এগুলো হচ্ছে ফটো এডিটিং সফটওয়্যার তাই না তার দুটা ই দেখতে পাচ্ছ তাহলে ছবি দেখার পর তুমি ঠিকই বুঝে গেলে আজকে ক্লাসের টপিক অ্যাডব ফটোশপ বা অ্যাডোবি ফটোশপ এটাকে অনেকে যেহেতু অ্যাডোব কোম্পানিটা তৈরি করেছে অনেকে এটাকে অ্যাডোবো বলে অনেকে অ্যাডোবিও বলে সো দুটোই কারেক্ট তুমি যখন বাংলায় বলবা ইংরেজিতে অ্যাডোব বলতে পারো সো আমাদের টপিক হচ্ছে আজকে এই অ্যাডোব ফটোশপের মানে গ্রাফিক্স পার্টের অ্যাডোব ফটোশপটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো কারণ তোমরা জানো গ্রাফিক্স হচ্ছে সেই অধ্যায় সেই জিনিস যেখানে ছবি বা ইমেজ এডিটিং নিয়ে কাজ করা হয় সেখানে কি করা হয় একটি ছবি তোমরা যে তুলো মোবাইলে অথবা ক্যামেরায় কত সুন্দর সুন্দর এডিট তোমরা করো ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে দাও লাইট লাইট বাড়িয়ে দাও কালার চেঞ্জ করে ফেলো তারপরে অনেক সুন্দর করে ফেলো লম্বা করে ফেলো চিকন করে ফেলো মোটা করে ফেলো অর্থাৎ সব কিছুই এই ফটোশপ সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটা ছবিকে তুমি বিভিন্ন রূপে রূপদান করতেই পারো রাইট তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবা তুমি যখন এই ফটোশপ সফটওয়্যারটা মানে ফটো এডিটিং যেটাকে বলে গ্রাফিক্সের কাজ তুমি যদি ভালো করে শিখতে পারো তাহলে তোমার এই বর্তমান সময়ে তুমি যেমন লাভবান হতে পারবা ইন ফিউচারে এটাকে কিন্তু তুমি ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়ে অনেক অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারো বিভিন্ন ধরনের ফ্রিল্যান্সিং করে বিভিন্ন ধরনের ফ্রিল্যান্সের যে ওয়েবসাইট আছে আপওয়ার্ক ওডেস ওডেক্স ফ্রিল্যান্স সেগুলোতে যে কিন্তু তুমি কাজ করতে পারো এবং তোমরা জানো বাংলাদেশে অনেকেই কিন্তু এখন এই গ্রাফিক্সের কাজ করে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছে সো কেন নয় চলো আমরা খুব মজার একটি টপিক গ্রাফিক্স পড়বো তবে তার আগে আরেকটি কথা বলে নিই তোমরা সবাই জানো তোমাদের এই বইয়ের সিলেবাসে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তোমার কি প্র্যাকটিক্যাল এবং তত্ত্বীয় অর্থাৎ ব্যবহারিক এবং তত্ত্বীয় দুটো পার্ট নিয়ে আলোচনা করা হয় যেহেতু তোমাদের এসএসসি পরীক্ষায় শুধুমাত্র এম সিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেন অর্থাৎ নৈবিত্তিক টাইপের কোয়েশ্চেন আসে তাই এই চ্যাপ্টারটি রিডিং পড়বে ভালো করে কোথায় কোন কথাটি লেখা আছে এবং সেটা আমার সাথে মিলে নেবে তাই তোমাদের জন্য আজকের ক্লাসের শেষের দিকে এম সিকিউ পার্ট নিয়ে যেমন আলোচনা করা হবে সাথে প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে দেখিয়ে দিব তাহলে শুরু করি আমাদের আজকের ক্লাস এবং আজকের ক্লাস থেকে তোমরা কি শিখতে পারবো তাহলে ফটোশপ কি তা বলতে পারবা ফটোশপ প্রোগ্রামটা ব্যবহার করতে পারবা প্রোগ্রাম মানে কি জানো বাবা প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে একটা সফটওয়্যার একাধিক প্রোগ্রাম নিয়েও কিন্তু একটা সফটওয়্যার হয় তারপরে বলা যায় সফটওয়্যারের যে কালেকশন অফ প্রোগ্রামস রাইট সো এটাকে ফটোশপ প্রোগ্রাম বলতে পারো অ্যান্ড ফটোশপের বিভিন্ন টুল বা চিহ্নিত করে ফটোশপের কোন টুল বার মানে একটা ছবিকে এডিট করার জন্য তোমরা যেমন ক্রপ করো তোমরা যেমন লেখো তোমরা যখন ব্লার করো এরকম অনেকগুলো শব্দের সাথে ইতিমধ্যে কিন্তু তুমি পরিচিত কারণ তুমি কিন্তু মোবাইলে প্রায়ই তুমি ছবি তুলে সেগুলোকে এডিট করে তুমি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আপলোড করো এবং বন্ধুরা কিন্তু দেখে সেটাতে অনেক বেশি লাইক কমেন্ট করে রাইট সো তোমরা সেটা দেখতে পারো সো আমরা আজকে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা যে ফটোশপে আলোচনা করছি সেটি তোমাকে আগেও বলেছি আরও একবার বলে নেই ফটোশপ একটি গ্রাফিক্স সম্পাদনকারী সফটওয়্যার মানে 
এই গ্রাফিক্স মানে কি ইমেজের যে কাজ করা হবে সেটাকে এডিট করবা এডিট মানে সম্পাদনা করা রাইট ওকে এটা সফটওয়্যার সাধারণভাবে এই সফটওয়্যারটিকে শুধুমাত্র ফটোশপ নামে ডাকা হয় তার মানে কেউ যদি গ্রাফিক্সে কাজ করে তাকে সে যদি আবার বলে যে আমি ফটোশপে কাজ করি বোতে কারেক্ট এখানে কোনোটাই ভুল নয় সো আমরা এই ফটোশপ সফটওয়্যারটা তুমি প্রথমে কিভাবে খুলবা তোমার যে কম্পিউটার আছে এই যে এখানে স্টার্ট বাটন তুমি দেখতে পাচ্ছ স্টার্ট বাটনে যে অল প্রোগ্রামস নামে যে একটা অপশন আছে সেই অল প্রোগ্রামসে যাবা অল প্রোগ্রামস থেকে এই দেখো এরকম অ্যাড অফ ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরো বা এটার বিভিন্ন তুমি যে ভার্সনটা ইউজ করো সেটাতে যাবা তাহলে কি হলো খুব সহজেই কিন্তু তোমার অ্যাড অফ ফটোশপ ওপেন করে ফেলতে পারলা তাহলে কি ফাইনালি তুমি কি দেখলা তুমি দেখলা স্টার্ট অল প্রোগ্রামস দেন কি তোমার হচ্ছে অ্যাড অফ ফটোশপ এরপরে আসো নতুন একটা ফাইল তুমি কিভাবে তৈরি করবা ছবির একটা নাম সিলেক্ট করবা নাম সিলেক্ট করে তারপরে এই যে দেখো প্রিসেট অপশনটা বারবার তোমাকে দেখাচ্ছে সেখানে উইথ হাইট রেজলিউশন যেটাকে তুমি চেঞ্জ করবা তুমি জানো উইথ মানে একটা ছবির প্রস্থ কতটুকু হবে উচ্চতা কতটুকু হবে মানে দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে তার মানে তুমি একটা জিনিস বুঝে গেলা এগুলোকে তুমি চেঞ্জ করতে পারো ছবির বিভিন্ন মাপ আছে এগুলো তুমি ইঞ্চিতে দিতে পারো মিলিমিটারে দিতে পারো পিকজেলে দিতে পারো আরও এরকম অনেকগুলো একক রয়েছে এখনই তোমার বই থেকে শিখে নাও শিখে আমাদেরকে জানাও আর কি কি ইউনিট আছে ছবির এই সাইজকে রিসাইজ করার জন্য কারণ তোমরা জানো এই বইয়ে তোমাদের আছে ইয়েস তুমি হয়তো ইতিমধ্যে আমার সাথে পেজ সেভেনটি সেভেনে চলে গেছো সেখানে দেখেছো ইঞ্চিস পিকজেল পিকাসাস পয়েন্ট সেন্টিমিটার এবং মিলিমিটার রাইট আমি ঠিক বলেছি না ঠিকই বলেছি তার মানে কি তুমি ঠিকই কিন্তু আমার সাথে এখন ক্লাসে আছো সো মনোযোগ দাও তারপরের পার্ট তোমার যখন এটা হয়ে যাবে দেন এইখানে এই ওকে বাটনে ক্লিক করবা তাহলে প্রথমে তুমি ছবি যেটা এডিট করবা তা কিন্তু ও রেডি করে ফেললা তারপরে পার্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে তার মানে কি ফাইলে যাবা নিউ ক্লিক করবা অ্যান্ড প্রিসেট ক্লিক করবা হয়ে গেল এইবার এই যে ফটোশপ ওপেন করার পর এই পাশে দেখবা যে তোমার ফটোশপ ওপেন করার পর এই যে আমার এই পাশ ডান পাশে তাই না তুমি যদি এই দিকে দেখো এদিকে দেখবা অনেকগুলো এরকম ছবি আছে এগুলোকে দিয়ে ছবি এডিট করা হয় আর যেহেতু এটার মানে ছবি এডিট করার এক একটা যন্ত্র আসলে এখানে তো যন্ত্র বলবো না এক একটা অপশন আর অনেকগুলো অপশন যেহেতু এখানে রাখা আছে তাহলে এটার নাম হচ্ছে চুল বক্স কি বলো তো বাবা চুল বক্স এই ফটোশপের এখানেও সব থাকবে এই যে আমি এখন যেটা তোমাকে করব তোমাদের বইয়ে যেটা আছে একটি একটি চুলের পরিচয় আমি তোমাকে এখন দেব এবং শেষে অবশ্যই এম সিকেও শেখাবো কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর দিব এখান থেকে কি কি আসতে পারে এবং প্র্যাকটিক্যালি কাজ দেখে দিব সো ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে ভালো করে করো বইটি অবশ্যই খুলে রেখো তো শিক্ষার্থীরা তোমরা প্রথমে এই রকম একটা বক্স যেটা দেখতে পাচ্ছ চার কোনা এটার নাম কিন্তু রেক্টেঙ্গুলার মার্কিউ টুল রেক্টেঙ্গুলার মার্কিউ টুল তোমরা এটা দিয়ে কি করো মার্ক করা যায় ওকে তুমি যত বেশি এডিট করবা যত বেশি কাজ করবা তত ভালো তুমি একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে পারবা আর তুমি তো জানো এই গ্রাফিক্স কোথায় কাজে লাগে আমরা দৈনন্দিন জন্য ছবি এডিট করি লিফলেট ডিজাইন করি ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করি আরও কত কি করি বিজ্ঞাপন তৈরি করা যায় সবই করা যায় এই ফটোশপের মাধ্যমে সো তুমি যদি ফটোশপে ভালো হও তুমি কিন্তু অনেক বড় একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হয়েই যাবা সো এখানে দেখো এই যে তোমার এই টুলটা আছে এই টুলটার নাম হচ্ছে সিলেকশন টুল এবং এর আন্ডারে রেক্টেঙ্গুল মার্কিউ টুল ইলেকট্রিক্যাল মার্কিউ টুল সিঙ্গেল রো মার্কিউ টুল সিঙ্গেল কলম মার্কিউ টুল আমি বলেছি তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল আর একবার দেখাবো তারপরে তোমাদের বলে দেই যখন রেক্টেঙ্গুল চার কোনো আকারে কোনো কিছু সিলেক্ট করো তখন এটাকে বলা হয় রেক্টেঙ্গুলার মার্কিউ টুল অ্যান্ড দেন যদি বৃত্তাকারে কোনো কিছু করো এই উপবৃত্তাকারে তখন ইলেকট্রিক্যাল এবং সিঙ্গেল রো রো বরাবর দিতে পারো সিঙ্গেল কলম বরাবর দিতে পারো তার মানে তুমি মনে রাখবা যে একটা এই চুলের মধ্যে আবার কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে প্রত্যেকটা একটা একটা করে সিলেক্ট করবা কাজ করে করে দেখবা তারপরে একসাথে যখন একটা প্রজেক্ট হয়ে যাবে ইউ উইল বি দ্য বেস্ট গ্রাফিক্স ডিজাইনার সো আমরা প্রথম চুলটার নাম পরিচিত হয়ে গেলাম চুলবার এরপরে আসো আমাদের চুলবারের পর এই যে আমরা একটা একটা করে দেখাই দিলাম তোমাকে 
এই টুলবারের প্রথমটার কি কাজ করে আমি তোমাদের বলে দেই রেকটেঙ্গল টুলবার এটি দিয়ে চার কোণ আকারে ছবি নির্বাচন করতে পারো সাধারণত ড্র্যাগ করে নির্বাচন করা যাবে আর যদি শিফট ধরে ড্র্যাগ করে তাহলে বর্গাকারে নির্বাচন হয়ে যাবে রাইট মানে চার কোণ আকারে নির্বাচন হয়ে যাবে এন্ড পরেরটা দেখো সেটা কি তোমার এই এলিপটিক্যাল টুল দেখো এটা বলছে এখন এটি দিয়ে বৃত্তাকারে ছবিকে নির্বাচন করতে পারো নরমালি ড্র্যাগ করে নির্বাচন করা যাবে আর যদি শিফট ধরে ড্র্যাগ করো তাহলে বর্গাকারে নির্বাচিত হবে রাইট এবং পরেরটা দেখো এটিতে রো আকারে দাগ নির্বাচন করতে পারবা তার মানে তুমি সিঙ্গেল রো মার্কেট টুল যেটা রো আকারে মার্কেট দাগ দিতে পারবা এন্ড তোমার সিঙ্গেল কলম মার্কেট টুল এটিতে ছবিতে কলম আকারে দাগ দেওয়া যায় লম্বা লম্বি দাগ দেওয়া যায় তাহলে তুমি বুঝে গেলা এটার কি কাজ এরপরে আসো পরের যে টুল সেটা সম্পর্কে আমরা এখন পড়ব এই টুলটার নাম কি আমাদের শিরোনাম কিন্তু ফটোশপের বিভিন্ন টুলবার তার মানে তুমি টুলবার গুলো জানতে চাও এটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে সো তুমি এখন বলো এই টুলবারটার নাম কি এই টুলবারটার নাম হচ্ছে ইয়েস ঠিকই বলেছো মুভ টুল মুভ মানে কি সরানো এদিকে সরাও এদিকে সরাও উপরে সরাও নিচে সরাও অর্থাৎ ডানে বায়ে উপর নিচে সরানোর জন্য এই মুভ টুল ব্যবহার করা হয় এবং লেখা আছে দেখো এই টুলটির নাম মুভ টুল এটি দিয়ে ছবির কোনো লেয়ারকে স্থানান্তর করাতে পারি এখানে ক্লিক করলে ক্লিক করলে দুই বা চতুর্দিক লেয়ার থাকলে অ্যাক্টিভ লেয়ারটি নির্বাচন হবে অ্যাক্টিভ লেয়ার কী জিনিস এগুলো আস্তে আস্তে যখন কাজ করবা তখন বুঝবা অনেক কিছু এখন বুঝবা না কিন্তু বারবার তবে তুমি জেনে রাখতেছো কি হচ্ছে এটাই হচ্ছে আসল কাজ কারণ বললামই তো ফটোশপ অনেকে তিন মাস চার মাস পাঁচ মাসের কোর্স করেও কোর্স করে ভালোভাবে শিখতে পারে না তুমি আশা করি পারবা আজকে ফটোশপ যে কাজগুলো করা যায় অ্যাটলিস্ট তুমি সেগুলো প্রথমে জেনে গেলা এই চিহ্নটা দেখলে বুঝবে এটার নাম হচ্ছে মুভ টুল ট্র্যাক করে কলাম করতে পারি এবার আসো ফটোশপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টুল আছে সেই টুলগুলো আরেকবার বলছি এটার নাম হচ্ছে ল্যাসো টুল দেখো তোমার ল্যাসো টুল আছে পলিগোনাল টুল আছে ম্যাগনিকি টুল আছে এগুলো কিন্তু তোমার সিলেকশন করার জন্য ফটোতে বিভিন্ন অপশন সিলেক্ট করার কাজে ব্যবহার করা হয় সো আমি তোমাকে প্রথমে যেটা বলবো ল্যাসো টুলের কি কাজ এটি একটি পেন্সিল ভাব পেন্সিলের মতোই পেন্সিল বা পেন্সিলের মতোই ভাবে থাকে চাপ দিয়ে যতটুকু আকারে নিবা তারপরে ছেড়ে দিলে নির্বাচন হবে তুমি যতটুকু দেখে রাখো কারণ এটা প্র্যাকটিক্যালি তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না অ্যান্ড পলিগুলার টুলের কি কাজ এক জায়গায় ক্লিক করে বিভিন্ন পয়েন্ট তৈরির মাধ্যমে ডট 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 পলিগুলার কাজ করে অ্যান্ড ম্যাগনেটিক টুল বার এটা অনেক মজার একটা চুল তুমি ক্লিক করলে ম্যাগনেটের মতো মনে করে বসে যায় তুমি যখন এটা কাজ করবে তখন বুঝবা রাইট পরিশ্রম হবে না শুধু এক জায়গায় বসায় দিলেই কাজ হবে বিভিন্ন ছবির অংশ কেটে নেওয়ার জন্য এই পাশ থেকে ওই পাশে নেওয়ার জন্য মোটা করার জন্য চেকন করার জন্য এই ল্যাসো টুল ইউজ করি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সিলেকশন টুল রাইট এরপরে তার মানে এরপরে দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা একটা ম্যাজিক ওয়ান টুল নামটাই অনেক চমৎকার তাই না ম্যাজিক ওয়ান টুল আমরা অনেক সময় দেখি না যে কোনো একটা ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি ছিল মনে করো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি এখন এটা কি একটা ক্লাসরুম পিছনে একটা বোর্ড তুমি হঠাৎ করে একটা ছবি তুলে ছবিটা নিয়ে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিল তোমার স্কুলে আমি ক্লাস নিচ্ছি তার মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেল অথবা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি করে ফেললা সাদা করে ফেললা কালো করে ফেললা বিভিন্ন রঙে রাঙাইতে করে ফেললা ও তুমি তো জানো ফটোশপে কি কি কালার হয় আর জিবি রেড গ্রিন ব্লু সি এম ওয়াই কে সায়ান ম্যাজেন্ডা তারপরে ইয়েলো ব্ল্যাক তাই না আর জিবি তারপরে সায়ান এই ধরনের তোমার মনে হয় এক্সাটেসিয়াল ফর্মেটেও কালার আছে সেটা এখানে ব্যবহার না করা হয় হয় না সেই জিনিসগুলো তুমি জেনে গেলা তারপরে দেখো এই ম্যাজিক ওয়াল টুলের মাধ্যমে এখানে লেখা আছে কি যে দেখো আর এটা হচ্ছে ক্রপ টুল ম্যাজিক ওয়াল টুলের পরে ক্রপ টুল ক্রপ টুল কি এটা তো সবাই আমরা জানি ক্রপ মানে কাটা তোমরা অনেক সময় দেখো যে ছবি তুলছো হঠাৎ করে পাশে কেউ না কেউ চলে আসছে বাট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট তখন তুমি কি করো ছবি ক্রপ করে ফেলো এছাড়াও বড় একটা ছবি সেখান থেকে তুমি যদি ছবিটাকে পাসপোর্ট আকারে ছবিতে তৈরি করতে চাও সাধারণত পাসপোর্ট আকারের ছবিগুলো হাইড্রোজ মিলিমিটারে হয় তবে ইঞ্চিতে যদি দিতে চাও সেটাও তুমি দেখে রাখো সেটা হচ্ছে হাইট সম্ভবত হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং তোমার উইথ হচ্ছে দুই ইঞ্চি এবং হাইট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এবার আমাদের পরের যে টুল এই টুলটি ফটোশপের 
on a guru to pun ekti tool spot healing tool oh my god spot spot healing brush tool tumra dekhte pachho erokom dekhba eta ki onek shomoy chobite dekho na je chobi tulso hotat kore ei jaygay mone kore karo ekta pimple ache oneke bole shonen ei chobi ta kintu amake ektu pimple ta jodi na thake pimple ta ke nai kore den right abar oneke dag thake kata dag thake tumi dekhle ekta manusho ekhane kata kintu chobi je dekhle kata nai tar mane ki ei kata dag ta keu kintu muche dewa jay kono dag thakle shetake tule dewa jay ei je kono ekta chobir स्पट थे दाग थे पिम्पल बसंत दाग वो दाग थे से छवि गो के स्पट हिलिंग टुलर मध्यम तुम सहजे की फिलते पर तुम इटे मुछे फिलते मैंने जिन्हे गलम स्पट हिलिंग टुलर मध्यमे छबि दाग मोछा जाए आगे तरह हिलिंग ब्राश टुल पैच टुल एग्लो की क्या एक एक देखो तुम देखो ये टुलटी सक्रिय कर जेखान कपि कर आनबे आनबा आनबें तुम्हें अपनी कर बोलते ही तैना आनबें शुदुम्र कीबोर्ड थे अल्टर चाप दिए क्लिक कर मैं अपनी करबें बुझन मन थकबे तो अपनी बुझते हैं शिक्षार्थी रही हो जाए जेखने डैक करबें कपि हो जाए अपनी निश्चय बुझते पे कि शिक्षार्थी रर पर चलो ओ पर तुम्हें देखान है हिलिंग ब्रास टुल फटोशपर सिस खुबी कार्यकरी टुल सिस मैं एक भार्सन रर मध्यमे जेको दाग अथवा अबांचित कि खूब सुंदर भाव मुछे फेला जाए रहा बुझल एंड दें पर जो अंशटुकु से हे पर अंशटुकु से देखो हमें स्पट हिलिंग टुल तेल तुम्हें जानला दाग तैरि कर दाग मोछार जो स्पट हिलिंग टुल खूब गुरुत्वपूर्ण एक टुल टुल देखो इरेज टुल रेज टुल की मोछार जो रईट तुम बैकग्राउंड मुछते पो को मुछते पो बैकग्राउंड इरेजार टुल बैकग्राउंड मुछते पो तुम रईट एंड मैजिक मैजिक इरेजार टुल देखो इरेजार टुल की ड्राग कर छब्बर अपोजिट अंश तुम्हार मन करो को अंश बस डार्क हो गए बसि ह्विट हो गए तुम इटे इरेज करते रईट बाबा ओके रईट प्रिय शिक्षार्थी एर पर देखो तुम ये बैकग्राउंड टुल एर मध्यम छब्बर बैकग्राउंड लेयारे थका जेको रंग मुछे फिलते पार्बा मुछे फेला जा ख्याल रेखो एंड दें तर कि तुम्हारे मैजिक टुल इन जाए बैकग्राउंड इरेजार टुल दिए इरेज कर ले टुलटर आकार स्थान अंश टुकु इरेज हो और इटी दिए इरेज कर ले जतटुकू कलर आज है तरह सबटुकू इरेज हो जाए मैं मैजिक एक साथ क्या हो जाए रईट मैजिक टुल अनेक क्षेत्र की खूब बेसि हेल्प कर दे सो हमें मैजिक टुल शिखल मैजिक टुल शिखार पर टुल पर टुले जावर आगे तुम्हें एक क्ज दे क्षेत्र की तुम्हें कि बोलते पर फटोशप खोलार नियम टा कि वेरि सीम्पल अल प्रोग्राम्स से फ्लै आउट मैंने आसा तैयार ना तो फ्लै आउट मैं मैंने आसा फ्लै आउट गला तपर से खान फटोशप सिलेक्ट कर लो ओपेन ब्ला तुम्हें प्रथम बोले क्लस देखा तुम जो भूले जाओ परवर्ती तुम्हारे किशोर बतायन वेबसाइट एवं शिक्षक बतायन जो वेबसाइट अथवा कानेक्ट नाम जो यूट्यूब चैनल आज शिक्षक किशोर बतायन से तुम देखे देखे दीते शिखे नीते छब्राइटनेस बढ़ानो 
তোমার আলো বাড়ানো যায় ওই যে বললাম একটা ছবি তুলেছে এইভাবে হঠাৎ করে দেখলে এই জায়গাটা কালো হয়ে গেছে তাহলে তুমি ব্রাইটনেস বাড়ানোর জন্য এটা বা কালো করার জন্য এই কাজটা করা হয় বার্ন টুল এটি দিয়ে ব্রাইটনেস কমানো বা কালার করা হয় যেমন চুল কালো করা চোখের মনি কালো করা ভুরু কালো করা ইত্যাদি অ্যান্ড দেন স্পঞ্জ টুল এই জন্য এখানে দুটো অপশন আছে এটা দিয়ে তুমি মনে করো যে কাজ করতে পারবা একটা একটা করে তুমি বুঝে গেলে তাহলে প্রথমে যেটা বুঝলাম আমাদের এবার আসো পরের অংশটুকু দেখো এরপরের যে টুল সেটি হচ্ছে ব্লার টুল এটা সবাই জানো যে আমি চাই ছবির কোন একটা সাইড দৃশ্যমান হবে বাকিগুলো দৃশ্যমান হবে না এই যে দৃশ্যমান হয় হয় না মানে তুমি ব্লার করে ফেলতে পারো ডিএসএল এর ছবি তুলে অনেক সময় শুধু তোমাকেই দেখা যায় আশেপাশে কোনো দৃশ্য দেখা যায় না সেটা হচ্ছে ব্লার টুল শার্পেন টুল স্মার্ট টুল এগুলো প্রত্যেকটা নামগুলো তুমি দেখে রাখো তাহলে ছবি মসৃণ করার জন্য এই ব্লার টুল ব্যবহার করে তার মানে সামনে অংশ মসৃণ পেছনে ব্লার তারপরে কি দেখো এটিকে শার্প করার কাজে এই টুল ব্যবহার করা হয় তারপরে কি এটা দিয়ে সহজেই ছবিতে কোনো দাগ থাকলে তা মুছে দিতে পারো বা পারে এইটা সব মানে ছবিতে কোনো দাগ থাকলে সহজে মুছে দিতে পারে এই জন্য এটি নির্বাচন করে দাগের উপর সম পরিমাণ সাইজ করে ছবিতে ড্রাক করা হয় ওইটা একটা খেয়াল রাখবা এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট পাশে আমি তোমাদের দেখাবো যদি আমরা আজকে প্র্যাকটিক্যালি ক্লাসটা সময় পাই তোমাদের তাহলে অবশ্যই দেখাবো সেখানে দেখবা যে ছবির যে তুমি যতটুকু মনে করো দাগটা অনেক বড় তাহলে বৃত্তাটা অনেক বড় নিতে হবে দাগটা অনেক ছোট তাহলে বৃত্তটা অনেক ছোট নিতে হবে কেউ যদি চায় এখানে একটা তিল দিয়ে দিতে তিল দিয়ে দিতে পারবে কেউ যদি চায় তিল থেকে সরাই ফেলতে সেটাও সরাই ফেলতে পারবে সো রেডি তোমরা কিন্তু জেনে গেলা এই ব্লার টুল শার্প টুল এবং স্মার্ট টুলের কাজ কি এরপরে দেখো এই তোমাদের এরপরে ফটোশপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি টুল পেন টুল রাইট এবং হ্যান্ড টুল এটা দেখো এই পেন টুল ছবিকে নির্বাচন করা যায় পেন টুল দিয়েও তুমি ছবি নির্বাচন করতে পারবা লেসু টুল দিয়েও ছবি নির্বাচন করতে পারো তুমি পারবা কিন্তু লেসু টুল ছবি নির্বাচন করার পর আন্ডু বা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় না কিন্তু পেন টুলে সহজেই আপনি যদি এই ধাপে ধাপে নির্বাচন করতে এটাকে পারবেন রাইট এতে ছবি নির্বাচন করা একটু কঠিন তবে এতে ছবির কোনো মান ভালো হয়ে যায় সো আপনি ভালো করে বুঝতে পারছেন কি বলেন শিক্ষার্থীরা রাইট অ্যান্ড দেন হ্যান্ড টুল এটি ছবিকে স্থানান্তর করার কাজে ব্যবহার করা হয় তার মানে মুভ টুলের মতো এটাও একটা কাজ করে এরপরে চলো আমরা এবার তোমাদের একটি একক কাজ দেই একক কাজ ফটোশপ বলতে কি বুঝায় তোমরা এটাই তোমাদের জন্য একটি একক কাজ ফটোশপ বলতে কি বুঝায় লিখো বাড়িরও কাজ দিয়ে রাখতেছে তোমাদেরকে একটু বেশি করে এটা কিন্তু স্কুল যখন খুলবে তখন টিচারকে এগুলো দেখায় নিবা দৈনন্দিন জীবনে ফটোশপ ব্যবহার তুমি কি করে হয় কোথায় হয় সেটা লিখবা শিক্ষার্থীরা তোমরা যাওয়ার আগে আর একটি কথা বলি এই আমার ঘরে আমার স্কুল প্রোগ্রামে তোমরা যে ক্লাসটি দেখতে পাচ্ছ এই ক্লাসটি কিন্তু পরবর্তীতে কিশোর বাতার ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হয় এবং কিশোর বাতারের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানেও কিন্তু এটি আপলোড করে দেওয়া হবে